അച്ഛൻ ബ്രദർ ഇവിടെ നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ബ്രദർ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മതപഠനത്തെ അതായത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ എങ്ങനെയാണോ ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് അച്ഛൻ ബ്രദർ ഖുറാന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അച്ഛൻ ബ്രദർ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ റിവലേഷൻ ഏതാണ് മക്കയിൽ എന്താണ് റിസോർട്ട് ചെയ്തത് മദീനയിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണോ ഒരു രീതിയിൽ അവതരിച്ചത് അതുപോലെ നോക്കി കാണാനാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് നന്മയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം അച്ഛൻ ബ്രദർ അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ബൈബിളിനും കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയണത് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ഉള്ള എല്ലാ വേദവാക്യങ്ങളും ദൈവവചനമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ അച്ഛൻ ബ്രദർ ചെയ്യണ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വിമർശന രീതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആര് ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചോ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മറന്നിട്ട് അത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മാത്രം എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാത്തലിക് ബ്രദർ കാണുന്നത് കാത്തലിക് ബ്രദർ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം കാത്തലിക് ബ്രദറിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തുവും അല്ലെങ്കിൽ പോൾ അപ്പോസ്തലും എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരാളെ മർദ്ദിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരം വരുത് ഒരു ഭാര്യയെ ഒരിക്കലും നീ ഒഴിവാക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യയെ ഇരിക്കുക വേറെ ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ കാത്തലിക് ബ്രദറിന്റെ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ വിശ്വാസം അത് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഴയ ദാവീദിൻ്റെതോ അബ്രഹാമിൻ്റെതോ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം അവർക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നപ്പം അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നതും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് അംഗീകാരമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവരെ അതിന് ദൈവത്തിന് അത് അനുകൂലമായിരുന്നു ദൈവം അത് അനുവദിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മണിക്കൂറോ തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിനും ദാബീദിനും അനേകം കാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിന് അനുവദനീയമായിരുന്നു ദൈവം അത് അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നുള്ള തെളിവ് ഓക്കെ അത് അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം നിങ്ങള് സിമ്പിൾ അല്ല എനിക്കിങ്ങനെ തെളിവാ വേണ്ട ദൈവം അത് അവർക്ക് അനുവദിച്ചു അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള തെളിവ് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ തർക്കത്തിലേക്ക് താങ്കൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അതിനുള്ള തെളിവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പ്ലീസ് എന്തിനാ എന്തോ അല്ല എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം കാര്യം പറഞ്ഞ തെളിവ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ സോദര ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് റോഗൻ അല്ല യമൻ 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 എന്ന് വിളിച്ചാ മതി ആ അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മോഡാണ് ഇതിനെ ഈ റൂമിനെ മോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഭാഗം കേട്ടപ്പോൾ അതായത് ഈ ചോദിച്ചത് അതിന്റെ തെളിവാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഭാഗത്തിന് ആ തെളിവ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ പ്ലീസ് നമ്മുടെ മോഡ് ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബൈബിളിനകത്ത് നിയമം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല ഗബ്രിയൽ ബ്രദർ എനിക്കൊരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പം മുഹമ്മദ് നബി നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കാരണം മുഹമ്മദ് ഒരു പ്രവാചകനല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു ഇതേ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ അത് ദൈവം അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇടപെടത്തുള്ളൂ അത് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതേ പ്രവർത്തികൾ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയ നമ്മൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അത് പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നും അത് ഒരു അബ്രഹാമിക് റിലീജിയണിൽ വന്നിരുന്ന പ്രവാചകരായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നും കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ പ്രവാചകർ എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിളിക്കുന്ന ഈ അബ്രഹാമിനും ഈ ഡെ ദാവിദിനും എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒര
അബ്രഹാമിനെ അബ്രഹാമിനെയും ദാവീദിനെയും ആര് ഇവിടെ എന്തെന്ന പ്രഭുത്വ മാതൃകയായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല അബ്രഹാം പ്രവാചകനൊന്നുമല്ല അബ്രഹാം ആണ് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ എന്റെ പൊന്ന് സോഹാനെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്നതിനോ പേര് മാറ്റുന്നതിനും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ആര് ഉത്തരം പറയുന്നത് മോട്ടോർ നമ്മുടെ ബൈബിളിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിനകത്ത് എന്ത് പറയുന്നു അത് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരും അനുസരിച്ച് അരിച്ച് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് ജസ്റ്റ് തെളിവ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നാപ്പത്തി ഒന്ന് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ബാലേന്ന് വിളിക്കുന്ന കാണാം അപ്പൊ ബാലേന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വ്യക്തമായ ഏജ് എവിടം വരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും യേശു ക്രിസ്തു വന്നപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആ ഏജ് തന്നത് അല്ല നിങ്ങൾ പലരും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മറിയ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കെട്ടിച്ചേരുന്നത് ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ബൈബിള് വ്യക്തമായിട്ട് ഏജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടം വരെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഭരണഘടന പ്രകാരം നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് പ്രായപൂർത്തി പക്ഷെ ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത പ്രകാരം എത്ര വയസ്സാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മകൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഡാനിൽ ബ്രദറെ ഗബ്രിയൽ ബ്രദർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഗബ്രിയൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അല്ല എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ താങ്കൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തോ ടോപ്പിക് മാറി പോകുന്നു ടോപ്പിക് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വരാനേ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് വരാം എന്റെ പൊന്ന് തോഹാനെ താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ കേൾക്കുക പ്ലീസ് അന്ന് കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരു സ്നേഹത്തില് നമുക്ക് സന്തോഷത്തിൽ പോണമല്ലോ മറ്റേ ആരാണ് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഡാനിയൽ അല്ലേ ഡാനിയൽ സംസാരിച്ചിട്ട് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡാനിയൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എം എൻ സംസാരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം ഗബ്രേ ബ്രദറല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഗബ്രേ അപ്പം ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടാ മാറിയെന്നറിയാം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മാറിയത് ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്നതാ ഓക്കെ സംസാരിച്ചോളൂ ഡാനിയൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എം എൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു ബാലേന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം ബാലേന്ന് എവിടെ മുതലാണ് പഴയ നിയമം മുതല് നമുക്ക് ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ വായിക്കുമ്പോ യോശുവയും ഒഴികെ ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ മേളിലോട്ട് എണ്ണപ്പെട്ടവരായി എന്റെ നേരെ പെറുപിറുത്തവരായ നിങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആരും ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള ദേശത്തോട്ട് കടക്കയില്ല അപ്പൊ അവിടെ ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലോട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത് വയസ്സുള്ളവരോട് ദൈവം ക്ഷമിച്ചു അപ്പം അവരെ ബാല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായിട്ടാണ് ബൈബിൾ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏജ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ബൈബിളിൽ ഇരുപത് വയസ്സാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലും പാലിക്കാത്ത പ്രവാചകന്മാരെ പ്രവാചകനായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ബൈബിളിനനുസരിച്ച് പോകുന്നവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത എന്താണ് ഖുറാന്റെ ധാർമ്മികത എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാം അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഡാനി ബ്രദർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് വിഷയം സംസാരിക്കണേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അബ്രാമിനെ പറ്റിയും അവരുടെ ഭാര്യമാരെ പറ്റിയിട്ട് ആ സംസാരിക്കുന്ന വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളെ വിഷയം ടോപ്പിക്ക് എന്ന് മാറിപ്പോയത് എമ്മനെ ഇത് ഇത്ര ഞങ്ങൾക്ക് പറയുള്ളൂ അബ്രഹാം ഒരു പ്രവാചകനെ അല്ല അബ്രഹാമിനെ ദൈവം കൽതേര പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു തന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു 
അങ്ങനെ വേറെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് അബ്രഹാം ദാവീദ് ആ രാജ്യത്തെ ദാസ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായിരുന്നു ദാവീദ് രണ്ടാമത്തെ രാജാവാണ് ദാവീദ് ഓക്കെ ദാവീദ് തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ശിക്ഷയും കൊടുത്തു അവിടെ ആദ്യമേ തൊട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രഹാ സോറി ആദമനെ ഔവനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഏതെങ്കിലും വെച്ച് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ അനാഗ ഭാര്യമാര് വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നെ ആ വരുമ്പോ താഴ്ത്തോട്ട് വരുമ്പോ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര ഭാര്യമാരെ എടുക്കാം അബ്രഹാം അബ്രഹാമിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണോ ഭാര്യേന്റെ എടുത്തത് സാറ നിർബന്ധിച്ചു എടുത്തു അത് അവന് കണിയായി തീർന്നു രണ്ടാമത്തതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് യഹോവ അവനോട് അതിനെ പുറത്താക്കി കളയാൻ പറയുന്നത് ദാവീദ് ബർഷവേ കുളിക്കുന്ന കണ്ടു അവളെ മോഹിച്ചു അവനെ ഊരി അവനെ കൊന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ട് സ്വസ്ഥതയോട് കൂടിയാണോ ദാദി ദാവീദ് രാജാവ് ഇരുന്നത് ഭരിച്ചതൊക്കെ ഓട്ടത്തോട് ഓട്ടം അല്ലായിരുന്നോ ഊരയ്ക്ക് തീ പിടിച്ചോലെ ലോകം കിടന്ന് മുഴുവൻ ഓടുവല്ലായിരുന്നു സ്വസ്ഥയോട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയോ ശലോമോൻ ശലോമോൻ അനേകം ഭാര്യമാരെ എടുത്തു എന്ത് സംഭവിച്ചു വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചേ സംസാരിച്ചോട്ടെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നു അബ്രഹാമിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ കറി ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവിടെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടാ മതി താങ്കൾ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള നരേഷൻ കൊണ്ടുവരുവാണ് അതിനെയാണ് ഞാൻ കയറി ഇടപെട്ടത് താങ്കൾ അതിനോട് തെളിവ് വെച്ചോളൂ അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല തെളിവ് വെച്ച് പറഞ്ഞു എത്ര മണിക്കൂറോളം പറഞ്ഞു സോഹാനെ താങ്കൾ തെളിവ് വെച്ച് പറഞ്ഞു താങ്കൾ വളവള പറയാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ആയിരിക്കും അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂറോ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്കൂറോളം തെളിവില്ലാണ്ട് ഒരു 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 സെക്കൻഡ് പോലും പറയിപ്പിക്കത്തില്ല അത് അവിടുത്തെ നിയമം അത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രദർ പോയി നിങ്ങള് നിങ്ങള് വെറുപ്പിക്കൽ കാരണം അച്ഛൻ ബ്രദർ പോയി ആ നിങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് അറിയണം ഞങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ബ്രദർ പോയല്ലോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ മേളിൽ എവിടെ താഴ്ത്ത പല ഐഡിയൽ അച്ഛൻ ബ്രദർ ഇരിപ്പുണ്ടോ താങ്കൾക്ക് വല്ലതും പറയേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ ആഭ്യന്തര കാര്യം ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ട എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പോ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി അതിന് എനിക്ക് പറയാനില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് താങ്കൾക്ക് മൊത്തം സഹിഷ്ണുത താങ്കൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇടപെടും ഇനി വേറെ സംഭവിച്ചാലും കിടന്ന് അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോ സോഹാനെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു സോഹാന ശരി എന്തായാലും ഞാൻ പറയാം ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം ഗബ്രിയൽ ബ്രദർ ആണ് ഇവിടെ തെളിവാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം അബ്രഹാം പിതാ അബ്രഹാം പിതാവ് പ്രവാചകനല്ല ദാവീദ് പ്രവാചകനല്ല ഇത് രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരാണ് ബൈബിൾ പ്രകാരം ഇതിന് ഞാൻ തെളിവ് തരാം ഗബ്രിയൽ ബ്രദർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വെറുതെ പെറ്റി ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വെച്ച് കള്ളം പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ മാത്രമായിരുന്നു ദാവീദ് രാജാവായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ കൂടി താങ്കൾ തെളിവ് വെക്കണം താങ്കൾ ഇപ്പൊ അപ്പോസ്ലെ പ്രവർത്തി ദാവീദ് പ്രവാചകം പറയുന്ന പോലെ എന്നുള്ള വാക്കി എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്തോ ആദ്യം അബ്രഹാം പിതാവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് പോരെ ദാവീദ് അബ്രഹാം പിതാവ് അബ്രഹാം ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതും എന്താന്നുള്ളതും എടുത്തോണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ തന്നെ വായിക്കും അവിടെ അല്ല അധ്യായം പറഞ്ഞിട്ട് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ അധ്യായം ഉൽപ്പത്തിയുടെ ഇരുപതിന്റെ ആ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു വരുമ്പം അഭിമലേക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം ദൈവം നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അതില് ഞാൻ ആ കഥകൾ മൊത്തം പറയുന്നില്ല ആ അധ്യായം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി സഹോര വാക്യം പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് വായിക്കാലോ ആ എന്നാ പിന്നെ ഇരുപതാം മുതൽ വായിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങള് വായിക്കണം മൊത്തത്തില് ഇരുപതിന്റെ ഏഴ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാക്യം അത് പ്രവാചകൻ എന്നെ അവിടെ പറയുക അഭിമലേക്ക് അതിനുമ്പുള്ള ചരിത്രം കൂടെ ഒന്നും സൗരം വായിക്കും സൗര അഭിമലേക്കിന്റെ മുമ്പില് സ്വന്തം ഭാര്യ അഭിമലേക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും എന്നുള്ള വിചാരിച്ചിട്ട് അന്നേരം പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭാര്യ അല്ല ഇത് എന്റെ സഹോദരി മാത്രമാകുന്നു അന്നേരം അവിടെ ദൈവം തമ്പ്രാൻ വെളിപ്പെട്ട് അഭിമലേക്കിനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവൻ ഒരു പ്രവാചകനാകുന്നു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയാൻ സമൂഹയിൽ പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ 
തെളിവ് വെച്ചത് ഞാൻ എന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പറയൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ വാക്യം വായിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ ഗബ്രൽ ബ്രദർ അതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സോഹാനെ ഞാനും പറയണ്ടല്ലോ കൂടെ ഞാൻ നിർത്താ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലോ ശരി <laughs> 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 ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതായത് ഇല്ലാത്ത ഒരു നരേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞിട്ട് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഗബ്രിയൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചത് അപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് എമ്മന് അങ്ങനെ പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എമ്മൻ എന്തൊക്കെയോ സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് എമ്മന് താല്പര്യം എന്നാണ് എനിക്കിതുവരെ കേട്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അല്ലാതെ വ്യക്തമായ തെളിവോടുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനാകുന്നത് വരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ മാതൃകയാക്കിയാൽ മതി പ്രവാചകനായതിനു ശേഷം അത് നോക്കണ്ട എന്ന് പുള്ളി ഇവിടെ ആദ്യമേ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വെറുതെ നരേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന തക്കിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തെളിവ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് വെറുതെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മൾ അത് തക്കിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം കാരണം യേശുക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരും പ്രാവിനെ പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരുമായിരിക്കുന്നു അപ്പോ ആ പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസ കാര്യത്തിൽ ഒരാൾ തക്കിയ പ്രയോഗിക്കാൻ വന്നാൽ അത് പരീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സോ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുക അത് ഞാൻ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുക വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ നരേഷൻസോ വേണ്ട പറഞ്ഞുള്ളൂ ഗബ്രിയൽ ബ്രദറെ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞു വന്നത് പഴയ നിയമത്തില് അബ്രഹാമിന് ഭാര്യമാരും ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെന്നാ പറയുന്നത് ദാവീദിന് ഭാര്യമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ അച്ഛൻ കുഞ്ചാൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല അത് കാണാതെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്ത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞവരെല്ലാവരെയും ഇവർക്ക് ദൈവം ഇതുപോലെ ഭാര്യമാരെ അനുവദിച്ച് കൊടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തെളിവ് തരാനേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഇവർക്ക് ഭാര്യമാരെ ദൈവം അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് തരാനാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അന്നേരം പുള്ളി അവര് പ്രവാചകന്മാരാണ് എന്നെടുത്തോണ്ട് വന്നു അഭിമലേഖിന്റെ മുന്നിൽ ഭാര്യനെ അഭിമലേഖ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ പുള്ളി പെങ്ങളാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദൈവം അവനെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചതാണ് അബ്രഹാമിനെ പ്രവാചകനായിട്ടല്ല നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായിട്ടും ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുജാതികളുടെ പിതാവായിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ദാവീദനെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ദാവീദ് രാജാവായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ആകെ പുള്ളി പറഞ്ഞ പ്രവചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടോ സംസാരിക്കൂ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അല്ല യമൻ ഞങ്ങളുടെ മാതൃകയും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതും അബ്രഹാമിന്റെ വാക്കല്ല നീ ദാവീദ് പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ദാവീദിനോട് പോലും നാഥാൻ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ആ ദുഷ്ടൻ നീ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ദുഷ്ടനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ദുഷ്ടനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗബ്രേബാദരെ സലോമൻ സലോമൻ 
സലോമന് എഴുന്നൂറ് കുലീന ഭാര്യമാരും മുന്നൂറ് വെപ്പാട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരം പേര് അയ്യോ എൻ്റെ പ്രിയ എം എൽ എ ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരം പേര് വെച്ചിട്ട് ഭാര്യമാരെ എടുക്കാനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃക തന്നത് മാതൃക തന്ന എന്താണ് നീ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് ആ സ്ത്രീയോട് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മനസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മോഹം ഉണ്ടായാൽ അത് വ്യഭിചാരമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച യേശുവിന്റെ മാതൃക പിൻപറ്റാനാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല നീ പോയി ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാനല്ല ആ ഉപേക്ഷിച്ച സ്ത്രീ മരിക്കുവോളം കാത്തിരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുരുഷൻ മരിക്കുവോളം അവളും കാത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച യേശുവിന്റെ മാതൃകയാണ് ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നത് ആ മാത്രം ഇനി എന്താണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അബ്രഹാം അബ്രഹാം പറയാനുണ്ടായ കാരണം അബ്രഹാമിന് അന്ന് ദൈവം വാക്തത്വം കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ വായാൽ പറഞ്ഞു നീ ഇന്നതുപോലൊക്കെ ജീവിക്കണോ എന്ന് വായാൽ ഇന്നതുപോലെ ജീവിക്കണമെന്നല്ല അതായത് പരിച്ഛേദന കഴിക്കാം അത് വാക്തത്വം വന്നതാണ് പരിച്ഛേദന അത് കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊല്ലുമായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റമാണ് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു ആ കാല അബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതാണ് ഇന്നും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമികർ ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഐ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്ന ഏത് പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അവരെ കൊന്നിട്ട് അവരെയും കൂടെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാര നിങ്ങൾ ആ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃക ആരാണ് ഉത്തമ മാതൃക ആരാണ് എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ഉത്തമ മാതൃക ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃക യേശു ആണ് ഓക്കെ സംസാരിച്ചോട്ടെ ശരിയല്ലേ ദൈവം ഏതും തോട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തിന് അതുവേനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ടാദ്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നിട്ടാണ് അവര് ഇവര് തെറ്റി ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവർ വേറെ ഭാര്യമാരെ എടുത്തെങ്കിൽ അതിനുള്ള അതിനുള്ള പണിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അവര് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യം പഴയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുനോട് തീർന്നു പറയുന്ന പറ ഇറങ്ങുമെന്നാണോ പറയാം വിജയം കേട്ടില്ല അതെ 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 ഒന്നിറങ്ങുവാണേ നോക്കുവാണ് ആ ശരി അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിവിടെ ആരാ നമ്മുടെ മാതൃക നമ്മുടെ മാതൃക ഈ പറഞ്ഞ അബ്രാമോ ദാവീതോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ മാതൃകയല്ല ഈ മാതൃക പുരുഷോത്തമൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ നേരം നിങ്ങൾ അതിക്കിടെ നിക്കിടം വലിച്ചോണ്ട് പോയി നരേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വല്ലതും പറയാൻ്റെ ഈ പറയൂ ഇവിടെ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഹൻ അറിയാം സോഹൻ ഇവിടെ വന്ന് താഴെ ഇരിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചില സമയത്ത് കയറി വന്ന് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അച്ഛൻ ബ്രദറിനോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഐ ഡി ഞാൻ ഈ ഐ ഡിയിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് വിളിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം കേൾക്കാനൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒറിജിനൽ ഐ ഡിയിൽ വരാറുണ്ട് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ തന്നെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗബ്രിയൽ ബ്രദർ ഇപ്പൊ എന്നോട് വെക്കാൻ പറയുന്ന തെളിവ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദൈവം ഇവർക്കെല്ലാം അനുവദിച്ചിരുന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഒരു ഭാര്യയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇത് അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ വാദിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് തെളിവ് വെച്ചുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ അതേ വാക്യങ്ങൾ അത് വെച്ച് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ഞാൻ തെറ്റുന്ന ആൾറെഡി അച്ഛൻ ബ്രദറിനോട് അതൊക്കെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ഗബിൽ ബ്രദറെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പഴയ നിയമത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് വാദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നേ വരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് തെറ്റാന്ന് പറയുന്ന ബ്രദറെ അത് കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ആ തെറ്റാന്ന് തന്നെ തെറ്റാന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഞാൻ തെളിവ് വെക്കണോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ ഉണ്ടാവാൻ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
എവിടെ കിടക്കണേന്ന് ഓട്ട് ഞാനൊരു വളരെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പുറപ്പാട് തന്നെ എടുക്കാലോ അല്ലെ പുറപ്പാട് പുറപ്പാടിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തോന്നുന്നു ഇവിടെയാണ് ഈ പാരി മാരി അടിമകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീ നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പുറപ്പാടിന്റെ ഒരു പത്താമത്തെ വചനം ഒന്ന് എടുത്തോക്കെ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പത്ത് ഓക്കെ അവൻ മറ്റൊരു വള ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം വസ്ത്രം വൈവാഹി വൈവാഹികാവകാശം എന്നിവയിൽ കുറവ് വരുത്തരുത് ഇവ മൂന്നും അവർ അവൾക്ക് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ വിലയൊടുക്കാതെ അവൾക്ക് സ്വതന്ത്രയായി പോകാം അപ്പം നമ്മൾ നേരെ വണ്ണം നോക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ഒന്ന് കൂടുതൽ അല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയല്ല അത് അങ്ങനെ വിട്ടു പോലെ മേലോട്ടുള്ള വാക്യം കൊണ്ട് വായിക്കാന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വാക്യല്ലേ മേലിൽ വേറെ സാധനങ്ങൾ കിടക്കണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായ ഇരുപത് അധ്യായത്തില് പ്രമാണം കൊടുക്കുന്നു പത്ത് കൽപ്പന കൊടുക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ദാസൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെ ഒരു എബ്രായ ദാസന് വിലക്ക് വാങ്ങിയാൽ അവന് എന്ത് ചെയ്യണം അവന് 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 സ്വാതന്ത്ര്യനായിട്ട് വിടണമെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യനായിട്ട് വിടാം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരികയാണ് ഏകനായി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഏകനായി വന്നു എങ്കിൽ ഏകനായി പോകട്ടെ അവന് ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഭാര്യയും അവനോട് കൂടെ പോകട്ടെ അവന്റെ യജമാനൻ അവന് ഭാര്യ കൊടു ഭാര്യയെ കൊടുക്കുകയും അവൾ അവന് പുത്രനെ പുത്രനെയോ പുത്രിമാരെയോ പ്രസവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യമാരും മക്കളും യജമാനിരിക്കണം അവൻ ഏകനായി പോകണം എന്നാൽ ദാസൻ എന്റെ യജമാനെയും എന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഞാൻ എന്റെ യജമാനെയും എന്റെ ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായി പോകയില്ല എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞാൽ യജമാനൻ അവനെ ദൈവ യഹോ ദൈവസന്നിധിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് കഥകിന്റെയോ കട്ടലക്കാലിന്റെയോ അടുക്കൽ നിർത്തിയിട്ട് സൂചി കൊണ്ട് അവന്റെ കാത് തുളയ്ക്കണം പിന്നെ അവൻ എന്നേക്കും അവന് ദാസനായിരിക്കണം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒരുവൻ തന്റെ പുത്രിയെ ദാസിയായി വിറ്റാൽ അവൾ ദാസന്മാർക്ക് പോകുന്നത് പോലെ പോകരുത് ഓക്കെ അവളെ തനിക്ക് സംബന്ധിച്ച നിയമ നിയമിച്ച യജമാനന് അവളെ ബോധിച്ചിരുന്നാൽ അവളെ വീണ്ടെടുപ്പാൻ അവനെ അനുവദിക്കണം അവളെ ചതിച്ചു കൊണ്ട് അന്യജാതിക്ക് വിറ്റ് കളയുവാൻ അവന് അധികാരമില്ല അവൻ അവൻ അവളെ തന്റെ പുത്രനെ നിയമിച്ചു എങ്കിൽ പുത്രിമാരുടെ ന്യായത്തിന് തക്കവണ്ണം അവളോട് പെരുമാറണം മറ്റൊരുത്തൻ ഓക്കെ ഈ പുത്രന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമിച്ച പുത്രിയെ അവന് തക്കവണ്ണം പെരുമാറണം മറ്റൊരുത്തൻ അവൻ മറ്റൊരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിച്ചാൽ ഇവളുടെ ഉപജീവനവും ഉടുപ്പും വിവാഹ മുറയും കുറയ്ക്കരുത് ഈ മൂന്ന് കാര്യവും അവൻ അവൾക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവളെ പണം വാങ്ങാതെ വെറുതെ വിട്ടയക്കണം പറഞ്ഞേ വേറെ ഭാര്യനെ എടുത്ത് വേറെ ഭാര്യ ഒരു ഒരുത്തിന് ഭാര്യയുണ്ട് വേറെ ഭാര്യനും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണോ അതോ ഒരു എബ്രായ ദാസനെ അല്ലെങ്കിൽ ദാസന് വിട്ടയക്കുക അവന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗബ്രിയൽ പറഞ്ഞു ഗബ്രിയൽ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി തരാം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനാണല്ലോ കൊണ്ടുവന്നത് വചനം അപ്പം അവിടെ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ മക്കളെ പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പോയിന്റ് അല്ല ഗബ്രിയൽ എല്ലാത്തിലും മേളിൽ പറയുന്നത് നിയമം പറയണം എന്താണ് അവിടെ അടിമേനെ പറ്റി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എബ്രായ ദാസിനെ പറ്റി ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു വാക്കി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മേളിലുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്റെ എന്റെ പോയിന്റിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാ പോരെ അല്ലല്ല നിങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രന്ഥമാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നർ കോറിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തോന്നറിയോ ഇവരെല്ലാം മുസ്ലിമാന്നാ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയോ ഇസ്ലാം ഈസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ജുഡോയ ക്രിസ്ത്യൻ വ്യൂ ക്ലിയർ പീരിയഡ് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഇപ്പം ഗബ്രിയൽ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിൽ സംസാരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഓൾ അവിടെ അടിമേനെ പറ്റി അടിമേനെ വിട്ടു പോകണമെങ്കിൽ വിട്ടു പോകാം അല്ല അവന് ജീവിതകാലം കൂടെ അവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിൽക്കാം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കാത് തുളച്ചിരിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ മക്കളെ അവന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് സംസാര അടിമയുടെ നിയമത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു വരുന്നേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതോടെ തീരുവാണ് അത് അടുത്തത് അടുത്തത് എന്തോ അവി
ആറ് സംവത്സരം സേവിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നു തൊട്ട് ഒന്നര വൈകിയാണ് അവരുടെ മുമ്പാകെ നീ വെക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ റൂം ഓടിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലേ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം അവരുടെ മുമ്പാകെ നീ വെക്കേണ്ടുന്ന ന്യായങ്ങളാവിത് ഒരു എബ്രായ ദാസനെ വിലക്ക് വാങ്ങിയാൽ ആറ് സംവത്സരം സേവിച്ചിട്ട് ഏഴാം സംവത്സരത്തിൽ അവരൊന്നും കൊടുക്കാതെ സ്വതന്ത്രനായി പോയിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ദാസനെ ഒരു ഇസ്രായേലുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എബ്രായ ദാസൻ ഒരുത്തരുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആറ് സംവത്സരം അവന് സേവ ചെയ്തു ഏഴാം സംവത്സരത്തിന് അവന് വിട്ടുപോ അവന് അവന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിട്ടു കളയാം വായിക്കുന്നോണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ചോദിക്കും ആ എന്തോ ഒരാളെ ദാസനാക്കി ആറ് കൊല്ലമൊക്കെ അടിമയാക്കി നിർത്താൻ പറ്റും ഗബ്രിയൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദൈവം പറയേണ്ടത് ഓഹോ അല്ല പിന്നെ ദാസന്റെ ഭാര്യനെ അവന്റെ ആ ഭാര്യക്ക് അവരൊരു ദാസീനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അടിമ സ്ത്രീനെ കിട്ടി അവിടെ കൊച്ചുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധനം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം അങ്ങനെ പറയില്ല അങ്ങനെയല്ല ഖുറാനില് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാമോ അടിമയാക്കി വെക്കാല്ലേ ആറ് കൊല്ലം നിർബന്ധപൂർവ്വം നിക്കൊന്നല്ല അത് ജോബ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് അവന് അഷുറൻസ് കൊടുക്കുക പക്ഷെ അവന് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹി കാൻ മൂവ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ട് അത് അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ മാറിയത് കോപ്റ്റിക്കിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്സ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് പരിപാടി നടത്തണം അതല്ല അവിടെ ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് വേ അത് ദാറ്റ്സ് യുവർ ബുക്ക് ഇയാൾ ചുമ്മാ സമയം കളയാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഒരു ഒരു വാക്കി കൊടുത്തത് ഇത് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള പരിപാടി ഇതാ അല്ലല്ല അതാ നല്ലത് ബാക്കിയുള്ളവര് പഠിക്കട്ടെ എന്റെ പൊന്ന് എം എൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സമയം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ സോഹാൻ ഇതല്ല ഇതിനു മുമ്പും ഇതുപോലെ തന്നെ വന്നിരുന്ന് ചുമ്മാ വള 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 വളാവെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയം വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള ഇസ്രായേൽ പുരുഷന് ഒരു അടിമാനെ കയറി പോകിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവര് ഇത് ചിന്തിക്കുന്ന അടിമാന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടിങ്ങനെ പുന്ന് പറഞ്ഞ കയറി വരുന്ന ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്ക് ഉള്ള മുപ്പത്തി മൂന്നിന് മുപ്പത്തിയേഴ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ മാര്യത്ത് കൊപ്തിക്ക് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പോലെ സഹോദര ദാസൻ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഒരു മെയിൽ ഒരു മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോന്ന് അറിയാ വീട്ടിലെ ആവശ്യം അവരുടെ കൃഷി സംബന്ധമായ ആവശ്യം അവിടെ വീട്ടിലെ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലാതെ മുഹമ്മദിന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ മുഹമ്മദിന് തോൽപാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓടിച്ചോണ്ടോട്ട് പോയി ഇല്ല പട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വേറെ കൽപ്പനകൾ നൂറ് അറുന്നൂറിലധികം കൽപ്പനകൾ ഉപകൽപ്പനകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി നിങ്ങളുടെ ഒരു അജണ്ട ഇതിനകത്തോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട യു ആർ ഇൻ എ റോങ് പ്ലേസ് ആൻഡ് റോങ് സെറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇവർക്ക് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന വാട്സപ്പിന്റെ സാധനം വിളിച്ചാൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പുള്ളി പറയാം അതിന് മേളിലേക്ക് ഉള്ളൂ താഴത്തേക്ക് ഉള്ളൂ നോക്കണ്ട യുനാനി ഡോക്ടറിന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കൂല സോഹാന വേറെ വല്ല പണിക്ക് അത് മാത്രല്ല യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയാണ് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവക്ക് എങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതിന് അവസരം കൊടുക്കണം അവളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലാണ് ആ കല്യാണം നടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി പഠിക്ക സഹോദരൻ അല്ലാതെ സഫിയ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ പരിപാടി മോനെ അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകൂത്തുകളെ തന്നെ മുഹമ്മദ് അവിടെ തിരിയാണ് മൂന്ന് നാല് മാസവും എത്ര പത്ത് ദിവസവും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അന്ന് രാത്രി തന്നെ പരിപാടി ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ആ ദിഹ്യത്ത് അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന പേടിച്ചാന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം കേട്ടോ ദിഹ്യത്തിന് ആദ